ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ட்ரேட் ஒன் செட்டப் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரேடர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி கிடைக்காதா அப்படின்னு இங்கே வந்திருக்கீங்க ஸோ இனிஷியல் டேஸில் எனக்கு இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாமல் இந்நேரம் ஒரு நல்ல ட்ரேடராக கண்டிப்பாக உருவாகி இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் என்னோடய ஜேர்னி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங் கேரியரில் போயிட்டுருக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் விடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இண்டிகேட்டர் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒன் ட்ரேட் ஒன் செட்டப்பில் இந்த விடிஆர் இண்டிகேட்டர் ஸோ அது என்ன இண்டிகேட்டர் அதை பற்றி இந்த ஒரு வீடியோவில் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் அதில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றத மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு வர போகிற வீடியோவில் நம்ம என்ன ட்ரேடிங் பண்ண போகிறோம் எந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ பை சாட்டர்டே சண்டே ப்ளீஸ் இதை நீங்கள் நிஜமாலுமே ட்ரேடர் ஆகணும் அப்படின்னிங்கன்னா எனக்கு பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பர்ஸ்னலாகவோ இந்த குரூப்லேயோ உங்கள் எக்ஸல் ரிப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஆல்மோஸ்ட் டென் மெம்பர்ஸ் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாத்துட்டிருந்தும் சாட்டர்டே சண்டே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் சார்ட்டில் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எக்ஸலில் எனக்கு பேக் டெஸ்டட் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் நாளைக்கு எப்படி எக்ஸலில் பேக் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டெமோ காமிக்கப்படும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீட்டியார் இண்டியேட்டர் பார்ப்போம் ஏன்னா இதில் நான் வந்து கால்ஸ் கொடுக்க போகிறது இல்லை புட்டு வாங்க கால் வாங்குன்னு சொல்ல போகிறது இல்லை செட்டப் சொல்லி தந்துடுவேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எல்லாமே சொல்லிடுவோம் ஸோ இனிஷியலாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் நான் புட் ஆப்ஷன் எப்போ வாங்கிறது விற்கிறதுன்றத சொல்லுவேன் அண்ட் டேஸ் ப்ராக்ரெஸ் ஆக நீங்கள் அந்த செட்டப் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் எனக்கு சொல்ல போகிறீங்க எந்த இடத்துல வாங்குகிறோம் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறோம் எப்படின்றத நீங்கள் எனக்கு சொல்ல போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல அந்த செட்டப்பை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த செட்டப் மேலே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கண்டிப்பாக வரணும் ஜஸ்ட் நான் சொல்லிவிட்டேன் எனக்கு ஒரு நானூறுரூவா நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றக்காக உங்களால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் இதுக்கு கண்டிப்பாக முக்கியம் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்காவது பேக் டெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு எக்ஸல் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த செட்டப் படி எத்தனை பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே இருந்தால் ப்ராஃபிட் வருது ரிஸ்கி ட்ரேட்னா அது எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டாக எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களால் ஃபர்தராக அந்த செட்டப் வரும்போது கண்ணில் பார்த்தோன்னையுமே உங்களுக்கு அது புரியும் ஓகே இது இந்த சைஸில் இருக்குது இந்த கேண்டில் ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ட்ரேட் போகலாம் இல்லை இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது கண்டிப்பாக ட்ரேட் போகலாம் இல்லைன்னா இது இவ்வளோ ரொம்ப பெரிய கேண்டிலாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எஸ்எல்க்கான சான்சஸ் அதிகம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக உணர முடியும் ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற பத்து பேர் ஆகட்டும் இல்லை இனிமேல் ஜாயின் பண்ண போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் இதுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் ட்ரேடிங் ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஆனால் ஈஸி இல்லை அதை மறந்துடாதீங்க ட்ரேடிங் இஸ் சிம்பிள் நாட் ஈஸி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரைஸ் இங்கே ஒரு ஃபால் இங்கே அப்படி எப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் சார்ட் சார்ட்டே பார்க்காம ஜஸ்ட் லைக் தட் பை பண்ணோம் செல் பண்ணோம் ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னா ஒரு நாள் வரும் ரெண்டு நாள் வரும் பட் கண்டினியூஸாக வருமானா வராது ஏன் நான் என் இன்னொரு குரூப்பில் கால்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அதில் எல்லோரும் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்காங்க அப்படின்னா இல்லவே இல்லை பத்து பேர் தான் ட்ரேடே பண்ணுவாங்க அதில் முப்பது பேரில் அந்த பத்து பேரில் நாலு பேர் ஃபஸ்ட் ட்ரேடில் செலக்ட் ஆனி மிச்சத்தை போட மாட்டாங்க ஸோ ஒரு மூணு பேர்லேருந்து நாலு பேர் தான் நல்லா பண்ணுவாங்க ஏதாவது நம்ம கேட்டோம்னா ரெஸ்பான்ஸ் கூட பண்ண மாட்டீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியவே தெரியாது ஸோ அந்த இடத்துலையும் என்னால் கைட் பண்ண முடியலன்றனால தான் இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அங்கே என் கூட ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து ஒழுங்காக என் கூட கம்யூனிகேஷன் இருந்து இருந்து நீ ட்ரேட் பண்ணிங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்டு யாராவது எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் அதுலேயே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு டெவலப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ தட்ஸ் ஃபைன் இப்போ நம்ம இண்டிகேட்டரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நிறைய பேருக்கு டவுட் இருந்துச்சு அந்த இண்டிகேட்டரை எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு ஸோ வி வில் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த லிங்க் அப்படி கிளிக் பண்ணுங்க
இதை உருவாக்குறதுக்கு ஐ மே ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் சஜஸ்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு பார்க்காம இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ இந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த இண்டிகேட்டர் கண்டிப்பாக உங்கள் ட்ரேடிங் வியூ அக்கௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்படி எஸ்டிஆர் இண்டிகேட்டர் வந்துடும் விடிஆர்ஆர் எஸ்டிஆர் இங்கே எஸ்டிஆர்னு காமிக்குது ஓகே இதுதான் இந்த எஸ்டிஆர் இண்டிகேட்டர் இப்படி தான் பை செல் கொடுக்கும் பட் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ண போகிறது இல்லை இந்த பை செல் சிக்னல்ஸை இது நான் என்னோடய பர்பஸ்க்காக உருவாக்குனது ஐ எம் ஷேரிங் வித் யூ இந்த பை செல் சிக்னல்ஸும் கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகும் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸை மாடிஃபை பண்ணும்போது ஓகே ஸோ இந்த இண்டிகேட்டரில் என்னென்ன நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைவ் எம்ஏவோட வீடியோ நீங்கள் ரொம்ப ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கீங்கன்னா தெரியும் ஃபைவ் எம்ஏவோட பிக் ஃபேன் தான் ஸோ ஃபைவ் எம்ஏ நான் நிறைய மாடிஃபை பண்ணி பிளாக் கேண்டில் ப்ளூ கேண்டில்னு உருவாக்கி வச்சுருந்த நம்ம மேஜிக் குரூப்பாக இருந்தப்போ பிளாக் கேண்டில் மேஜிக்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியே போட்டிருந்தோம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அந்த பிளாக் கேண்டில் தான் இது இந்த எஸ்டிஆர் இண்டிகேட்டரில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பிளாட் ஸ்டைலில் ஃபஸ்ட்டு பிளாட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் எம்ஏவோட பிளாட் இது தென் இது பிளாக் கேண்டில் காணுது இது ப்ளூ கேண்டில் காணுது ஸோ இது மூணும் ஃபைவ் எம்ஏ சம்மந்தப்பட்டது எனக்கு அது தனியாக செக்ரிகேட் பண்ண தெரியல இதில் ஸோ அதை நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாறிகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஐ டென்ட் ஸ்ட்ரகிள் மச் இன் தட் ஸோ இது ஃபைவ் எம்ஏவோட பார்ட் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோ ஃபைவ் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் ஃபைவ் எம்ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வச்சுருக்கிறது ஆர்எஸ்ஐ எயிட் வித் செவன்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் ஃபார்ட்டி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் பட் நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ செவன்ட்டி ஃபார்ட்டி ஆர்எஸ்ஐயில் எயிட் வச்சுருக்கோம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஆர்எஸ்ஐ ஃபோர்ட்டீனில் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி வச்சுக்கிட்டாலும் வெல் அண்ட் குட் அதுவுமே பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஆர்எஸ்ஐ இது என்ன அப்படின்னா ஆர்எஸ்ஐ இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இது செவன் சிக்ஸ்டி இது ஃபார்ட்டி ஸோ எப்போ ப்ரைஸ் இந்த சிக்ஸ்டிக்கு மேலே போயிட்டு கீழே திரும்புதோ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே செல் சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகும் யூசிங் புல்லிஷ் அண்ட் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் பேட்டர்ன் ஸோ புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் அப்படின்றத நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் இதுவும் கம்பைன் ஆகி நடக்கும்போது மட்டும்தான் செல் அப்படின்ற இந்த செல் அப்படின்றது வர்றதுக்கான ரீசன் அதுதான் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புல்லிஷ் அண்ட் பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் நடக்கும்போது மட்டும்தான் செல் அப்படின்னு கொடுக்கும் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு கேண்டில் ஃபாலோ ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக செல் கொடுத்துடாது பி புல்லிஷ் அண்ட்கல்ஃபிங் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் இண்டிகேட்டர் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சி இதுதான் புல்லிஷ் அண்ட்கல்ஃபிங் ஒரு சின்ன ரெட் கேண்டில் அது பக்கத்தில் பெரிய க்ரீன் கேண்டில் அப்படியே இந்த ரெட் கேண்டில் முழுங்கிட்டு உட்காந்துருக்குது பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் ஸோ அதிலேயே பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் இந்த க்ரீன் கேண்டில் அப்படியே முழுங்கிட்டு ரெட் கேண்டில் வருதுன்னா தட் இஸ் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் ஸோ இது ஃபஸ்ட் இண்டிகேட்டரில் இந்த இண்டிகேட்டரில் நான் ப்ரைஸ் ஆக்ஷனையும் கம்பைன் பண்ண ட்ரை பண்ணதுனால இந்த புல்லிஷ் அண்ட் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங்கும் வந்துட்டுருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் புல்லிஷ் அண்ட் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் என்னென்னு ஸோ இந்த ஆர்எஸ்ஐ செட்டிங்ஸ் மேட்ச் ஆகி இந்த பியரிஷ் அண்ட் புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் ஃபார்ம் ஆனால் மட்டும்தான் பை அண்ட் செல் சிக்னல் உருவாகும் அண்ட் இதோட அக்யூரஸியும் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் நீங்கள் இந்த சார்ட்டை இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பேக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பிளாக் கேண்டில் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ இது பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் பாருங்கள் க்ரீன் கேண்டில் கம்ப்ளீட்டாக இந்த இந்த க்ரீன் கேண்டில் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ரெட் கேண்டில் முழுங்கிடுச்சு அண்ட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் வென் ஆர்எஸ்ஐ இஸ் அபவ் சிக்ஸ்டி ஸோ இது நடக்கும்போது ஆர்எஸ்ஐ கண
பைசைட்கான ஒரு என்கல்ஃபிங் நடக்குது இந்த ரெட் கேண்டில் கண்டிப்பாக இந் கம்ப்ளீட்டாக இந்த க்ரீன் கேண்டில் கவர் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுக்கு ஒரு வேலை இந்த ஹையை தாண்டிடுது வி கிட் அ கான் பை ஆல்சோ வித் லோ ஆசஸ்எல் ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் வரும்போது நீங்கள் இங்கே செல் என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா இதுக்கு மேலே உங்கள் எஸ்எல் இருக்கணும் இது சிம்பிள் இந்த இண்டிகேட்டருக்கான விஷயத்தை மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் டீட்டெயிலாக இந்த இண்டிகேட்டரை மட்டும்தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நத்திங் எல்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓவர் பாட் ஓவர் சோல்ட் ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் பார் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி வர கேண்டில்ஸையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் லைக் பின் பார் அண்ட் இன்வெர்டட் பின் பார் அதையும் நான் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் ஆர்எஸ்ஐ எப்போ சிக்ஸ்டியிலிருந்து வெளியே வந்ததோ அப்போ தான் கொடுக்கும் ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் வேலை செய்யாது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாம் கொடுக்கல பாருங்கள் பட் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு ஏன்னா மறுபடியும் இது இறங்கி சிக்ஸ்டிக்குள்ளே போயிட்டு திரும்பியிருக்கும் அதனால் இங்கே ஷூட்டிங் ஸ்டார் சிம்பிள் வருது ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு செல்லிங் ப்ரெஷரை குறிக்குது ஸோ இதில் நம்ம ஹேமர் ஹெச்எம்ஆர்னா ஹேமர் எஸ்எஸ்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார் அதையும் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் சூப்பராக இந்த ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ்க்கு வேலை செஞ்சுருக்குது சி ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஒரு சில இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிருக்குது பட் ஆஸ் பர் ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் நம்மளுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேண்டில் லோவே தான் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்பாக இருக்கும் சி ஒரு ஹேமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சி த ரைஸ் ஸோ நீங்களும் இந்த ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டாரை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது தான் இதையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சி ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு என்ன ஒரு ரைஸ் பாருங்கள் சி கிட்டத்தட்ட நம்ம டே லோவில் பாட்டம்லேயே பை பண்ணுறோம் ஆஸ் பர் ஹேமர் கேண்டில் அந்த கேண்டில் லோ தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைரக்ஷனில் மார்க்கெட் மேலே வரைக்கும் போயிருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பாசிபிள் ஒன்லி வித் கேண்டில்ஸ் ஸோ அந்தனால தான் இந்த கேண்டிலையும் இது ஒன் ஆஃப் த கிங் பாகுபலி கேண்டில் மாதிரி இவங்கெல்லாம் தே ஆர் த பாகுபலி சக்தி மேன்ஸ் சூப்பர் மேன்ஸ் அயன் மேன் ஹல்க் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ பேரை கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஸோ இது தான் ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டூ புல் டூ பியர் அதாவது ரெண்டு க்ரீன் கேண்டில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு க்ரீன் கேண்டில் ஹையர் ஹை ஃபார்ம் ஆகி வரும்போது நம்ம பை பண்ணலாம் இது நம்ம எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ராட்டஜியில் பேசியிருப்போம் ஸோ அந்த எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்கல்கேட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்குனது தான் இந்த டூ புல் டூ பியர் கான்செப்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டூ புல் டூ பியர் டூ புல்னா ரெண்டு க்ரீன் கேண்டில் வந்திருக்கு கண்டினியூஸாக டூ பியர்னா ரெண்டு ரெட் கேண்டில் வந்திருக்கு கண்டினியூஸான்னு அர்த்தம் இது நம்ம எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ அந்த எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான இண்டிகேட்டர் தான் அது ஆனால் இதுவும் எப்போ வேலை செய்யும் அப்படின்னா ஆர்எஸ்ஐ சப்போர்ட் இருக்கும்போது மட்டும்தான் வேலை செய்யும் ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லா இடத்துலையும் வேலை செய்யாது ஸோ அது ஒன்று தான் நான் உருவாக்குன இந்த இண்டிகேட்டர்ஸோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே அதுதான் ஏன்னா அவர் ஆர்எஸ்ஐ ஓவர் சோலில் இருக்கும்போது பை பை க்ரியேட் ஆகுதுன்னா ஓவர் பாட்டுக்கு போக ஸோ ஓவர் பாட்டில் செல் க்ரியேட் ஆகுதுன்னா கீழே வரும் ஸோ அதனால தான் எல்லாமே ஆர்எஸ்ஐ கூட கம்பைன் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ திஸ் ஹெல்ப்ஸ் மீ ஜஸ்ட் பார்க்கும்போது நான் நிறையா இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் எது எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றனால ஜஸ்ட் எனக்கு இதை பார்க்கும்போதே தெளிவாக புரிஞ்சிருது எங்கே பை எங்கே செல்னு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த எஸ்டிஆர் இண்டிகேட்டரில் ஃபைவ் எம்ஏ செட்டப் பற்றி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஆர்எஸ்ஐ ஃபோர்டீன் வித் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி வச்சுக்கலாம் இல்லை டுவெல் வித் செவன்ட்டி தேர்ட்டி வச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு எந்த ஆர்எஸ்ஐ செட்டிங் பிடிச்சிருக்கோ அதுபடி நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் தான் நம்ம கீ இந்த மூணு கீ கேண்டில்ஸையுமே இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பியரிஷ் அண்ட் புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் டூ புல் டூ பியர் இது மூணையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்எஸ்சி ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்
ஸோ நெக்ஸ்ட் மூணு இண்டிகேட்டருக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதில் நம்ம பேண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி யாராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைவ் எம்ஏவோட ஹை அண்ட் ஃபைவ் எம்ஏவோட லோ யூஸ் பண்ணி ஒரு பேண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதை கீழே க்ளோஸ் ஆனால் செல் மேலே எப்படி க்ளோஸ் ஆனால் பை அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கான இண்டிகேட்டர் தான் இது புரிஞ்சிச்சிங்களா இங்கே எத்தனை ஸ்ட்ராட்டஜி கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன்னு ஒன்று வெரி வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபைவ் எம்ஏ அதை பொண்ணும் பவர்ஃபுல் ஆக்குறதுக்கு ஆர்எஸ்ஐ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் தாண்டி கேண்டில்ஸ் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்லாம் விட பெட்டரானது கேண்டில்ஸ் ஸோ கேண்டில் சைக்காலஜியும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் நம்ம மூவிங் ஆவரேஜையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டு மேக் இட் அ கம்பைன்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் இண்டிகேட்டர் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு மூவிங் ஆவரேஜாக போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ மூவிங் ஆவரேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் நீங்கள் எந்த செட்டிங்ஸுமே மாற்ற வேண்டியது இல்லை ஸோ இது இஎம்ஏ ஒன் இது இஎம்ஏ டூ என்ன இந்த லைனை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக்கிக்கிங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ டூ பியர் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் டூ வெளியே வருது ஸோ ஒரு நல்ல ஃபால் கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே டூ புல் அப்படின்னு வந்தனி இங்கே வெளியே பண்ணி இதுக்கு மேலே பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் ஒரு நல்ல ரைஸ் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே வெளியே வந்தது மறுபடியும் உள்ளே போகாமையே திரும்பினனால இங்கே உங்களுக்கு டூ புல்னு வரல ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரைஸ் ஸோ இது கூட நீங்கள் நம்ம ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சி ஹேமர் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஆட் பண்ணப்போ செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்னு தெளிவாக தெரியுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்டார் பேட்டர்ன் க்ரியேட் ஆகுது ப்ளஸ் நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்டார் சப்போர்ட்டும் கிடைக்கிது அண்ட் தேர்ட் கன்ஃபர்மேஷன் இந்த பேண்டுக்கு வெளியேவும் க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இனிஷியல் ஈஸியாக நம்ம இங்கே ஒரு ஷார்ப் செல்லிங் இனிஷியேட் பண்ண முடியும் கான்ஃபிடென்ட்டோட இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு மல்டிபிள் கான்ஃபிடென்ஸ் ஈவினிங் ஸ்டார் பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஷூட்டிங் ஸ்டார் செகண்டு ப்ளஸ் ஆர்எஸ்ஐயும் வந்ததுனால தான் இது வந்துருக்கு ஸோ ஆர்எஸ்ஐ கன்ஃபர்மேஷனும் தோவர் சோல்லருந்து வெளியே வருது தேர்டு ப்ளஸ் இந்த பேண்ட் அவுட்டு கேண்டில் வெளியே போகுது ஃபோர்த் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஒரு ட்ரேடே இங்கே இனிஷியேட் ஆகுது ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ கன்ஃபார்ம்டாக எவ்வளோ சாலிடாக ஒரு பவர் பேக்டு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அப்படி தான் இங்கே செல் இனிஷியேட் பண்ணணும் இன்றைக்கி ஸோ இந்த சீக்கிரட்டையும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் எப்படி இன்றைக்கி நம்ம செல் ட்ரேட் இனிஷியேட் பண்ணோம்னு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேட் பண்ணது இந்த இடத்துல என்கல்ஃபிங் பேட்டர்னுக்கு ஒரு ட்ரேட் இனிஷியேட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு ஈவினிங் ஸ்டார் பேட்டர்னுக்கு ஒரு ட்ரேட் இனிஷியேட் பண்ணோம் ஸோ இது தான் இந்த இண்டிகேட்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி இது அவ்வளோ ஈஸியாக நான் யாருக்குமே ஷேர் பண்ண வேணான்ட்டு இருந்தேன் ஐ வாண்டட் டு கீப் இட் பர்ஸ்னல் பட் இந்த குரூப் ஆரம்பித்ததுனால நீங்கள் இதுக்காக கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு பே பண்ணி லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக தான் இண்டியன் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இண்டிகேட்டர் இட் ஒர்க்ஸ் இன் ஆல் த மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் இன் ஆல் த சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லை எனக்கு இந்த பேண்டு பிடிக்கல எனக்கு வேறு எதாவது மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இந்த லென்த் ஒன்றுன்றது இஎம்ஏ ஒன் இந்த லென்த் டூன்றது இஎம்ஏ டூ ஸோ இங்கே போய் நைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு மூவிங் ஆவரேஜ் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது நைன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எல்லாத்துக்கும் ஹைக்கு பதில் ஹை அண்ட் லோக் பதிலாக இங்கே க்ளோஸ் க்ளோஸ்னு மாற்றிக்கோங்க க்ளோஸ் க்ளோஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை ஆகிடுது எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஸ்கேல்பிங் ஸ்டெட்டப் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்கேல்பிங் ஸ்டெட்டப் சொல்லியிருந்தேன்ல அது அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ அதுபடி பார்த்திங்கனாலும் இன்றைக்கி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரேட் இனிஷியேட் ஆகிட்டே போச்சு காலையில் வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது கூட நீங்கள் ஹேமர் புல்லிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபி இது எல்லாமே போடாதீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் பண்ணிடும் பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் போட்டு பாருங்க கஸ்மஸ் கஸ்மஸ்னு ஆயிடுச்சு ஸோ இது எது பேக் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் புல்லிஷ் அண்ட் பியரிஷ் அண்ட் கல்ஃபிங் சூப்பராக இருக்குன்னா போட்டுக்கங்க நான் இந்த டூ புல் டூ பியர் எப்பவுமே போட
ஒரு விஷயமா இருக்கும் இந்த இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ஒரு இண்டிகேட்டர் இருந்தாவே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்க இது பை கொடுத்தா மட்டும் பை பண்ணுறேன் செல் கொடுத்தா மட்டும் செல் பண்ணுறேன் இல்லை எஸ்எஸ் கேண்டில் வந்தால் மட்டும் செல் பண்ணுறேன் ஹெச்எம்ஆர் கேண்டில் வந்தால் மட்டும் பை பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸ் ஆகி ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரேடிங் ஜேர்னி உருவாயிரும் இந்த கேண்டில்ஸ் எல்லாம் சும்மா ஜென்ரேட் ஆகல இட் இட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஆர்எஸ்ஐ ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இது பேக் டெஸ்ட் ரிசல்ட் மட்டும் காமிக்கிறது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ஆரோ ஓடன்றது ஸோ அது எனக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரில நீங்கள் யாராவது அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஐ கேன் ஆல்சோ அப்டேட் இன் மை சிஸ்டம் ஸோ லைக் ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு மட்டும்தான் இந்த பேக் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் கரெக்டாக வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் வெறும் ஆரோ மார்க்ஸ் தான் வருது பை அண்ட் செல்ன்ற அந்த லேபிள் வரதில்லை அது உங்களுக்கு யாருக்கா செக் பண்ண தெரியும்னா ப்ளீஸ் செக் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இண்டிகேட்டர் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டரை பற்றி ஒரு அளவு உங்களுக்கு புரியாது தேங்க்யூ ஃ